ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈತರು ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕ ಬೆಳೆ ಆಧಾರಿತ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದು ರೈತರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏಕದಳ ಆಧಾರಿತ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಂದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಯ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಯ್ಬೇ ಬೇಡವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಳವಾಗಿ ಮಳೆ ಉಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತನದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಬೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲನ್ನ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಒಂದು ಕಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಬರುತ್ತೆ ಸಜ್ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ನವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರಕ ಸಾಮೆ ಈ ಥರದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಏಕದಳ ಬೆಳೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನವರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ತೊಗರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಂಟು ಸಾಲು ರಾಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾಲು ತೊಗರಿಯನ್ನು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಡಿ ಎರಡು ತೊಗರಿ
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ರಾಗಿ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಒಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಕುಲ ಅಲುಬೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ ಹರಿಸಬಾರ್ದು ಆಗ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಗರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಏಕದಳ ಬೆಳೆ ತೊಗರಿ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೊಗರಿ ನಿಧಾನಗತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೈತರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರಾಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ತೊಗರಿ ತಾನು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಗಲದಷ್ಟು ಮಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಳಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ತೊಗರಿ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬೆಳೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಒಂದು ರೈಸೋಬಿಯಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ತೊಗರಿಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾಲು ರಾಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಅವರೆ ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ ಅವರೆ ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ರೈತರು ಒಂದು ಸಾಲು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಒಂದು ಸಾಲು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಲು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೊಗರಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಿನ ಸ ಜೋಳದ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದಿಂದ ಏನು ಫಲವತ್ತತೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ನವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹಾಕ ಸಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟು ಸಾಲು ನವಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾಲು ಎಂಟು ಎಂಟು ಇಷ್ಟು ಒಂದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದಾಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿರಿಕರಿಸ ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಜ್ಜೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಸಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಮಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ
ಒಣಹುಲ್ಲು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ನೆಲ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಾರದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ರೈತರು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೀಟಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಬೀಟಿ ಹತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬಿಳಿಯಳ್ಳು ಸೂರ್ಯಪಾನ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರಿ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಸೊ ಭತ್ತ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಅಚ್ಚಾಕಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರದಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅನಾನು ಕಾಲಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟೇಲ್ ಎಂಡರ್ ರೈತರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಬೆಳೆಯಿತು ಸಹಿತ ಅವರು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ ಪ್ರ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಭತ್ತ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇ ನಾವನ್ನು ಏರು ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕತ್ತರಿವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಆಗಲಿ ತೊಗರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈ ಭತ್ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ದಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಯ್ತು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಮೇಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಈ ಅಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆನಾಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜೂನ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಇತರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಟೋಬರು ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಏನೇನು ಬೆಳೆ ತಕ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಪಾನ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ನಂತರ ಇತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿ ಆಗಿ ಕಡ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲಿ ಸಹಿತ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಪಾನು ಇವೆರಡು ಬೆಳೆಗಳೇ ಅಂದರೆ ಬಿ ಟಿ ಜೊತೆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದರೆ ಸೊ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಹಿಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೊ ಜೀವಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಉದ್ದು ಹಾಕೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿರುವಂಥ ಸಾರಜನಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ನೀರಿನ ಬಿದ್ದಷ್ಟ ಮಳೆಯನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲೇ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನೀರು ಹಾಯ್ತರೆ ಸಾಯ್ತು ಸೊ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಿನಿಂದ ಈ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತನ್ನ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಳಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಹೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿ ತೇಲ್ ಎಂಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಭತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಇಟ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರವನ್ನು ಒಂದನೇ ಬೆಳೆ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಭತ್ತ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಇವು ಮೇಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀರನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ತೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು ಆಗಿಬಿಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಭತ್ತವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭತ್ತದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭತ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಿತ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿ